आज हमारा टॉपिक है कैंसर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जब स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी सेगमेंट ऑफ टिश्यूज में सेल्स में अनकंट्रोल्ड और अब नॉर्मल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर कहते हैं ओके सो स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू वेयर दी ओरिजिन ऑफ कैंसर वॉज या कितने एरियाज़ को कवर कर रहे हैं किस टाइप के सेल्स में हो रहे हैं उस हिसाब से कुछ uh, बहुत ज़्यादा बेसिक uh, जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ डील करते हैं सो स्टार्टिंग विद द एडिनो कार्सिनोमा सो एडिनो कार्सिनोमा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर इज दैट टाइप ऑफ कैंसर जिसमें कैंसर स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है उसमें अगर लाइनिंग में लाइनिंग के सेल्स में अगर कैंसर uh, स्टार्ट हुआ है तो उस कंडीशन को हम एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं सेकेंड वन इज कार सार्कोमा सार्कोमा वो सिचुएशन है जब स्मॉल इंटेस्टाइन के सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैंसरस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है सो इट इज कॉल्ड एज सार्कोमा नाउ द थर्ड वन इज कार्सिनोइड ट्यूमर कार्सिनोइड ट्यूमर वो कंडीशन है जब मल्टीपल प्लेसेस में एक साथ कैंसरस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है सो so, uh, ये जो कार्सोनाइड ट्यूमर्स uh, होते हैं वो बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइनल नेचर के होते हैं एंड uh, हम जब किसी भी पेशेंट को जब डायग्नोस करेंगे तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि किसी एक पॉइंट पे ही नहीं स्टार्ट में ही कोई मल्टीपल पॉइंट्स में मल्टीपल uh, जगहों पे इनसाइड साइड दी जी ट्रैक्ट और आउटसाइड दी जी ट्रैक्ट हम देखेंगे कि कैंसरस ग्रोथ्स हैं ओके सो वेन देर इज़ अ बंश ऑफ कैंसरस ग्रोथ हैपनिंग एनी वेयर इन दी बॉडी मोर देन वन प्लेस विथ अ न्यूरो एंडोक्राइनल नेचर देन दैट इज कॉल्ड एज कार्सनोइड ट्यूमर नाउ द नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रामल ट्यूमर तो ये वाला जो कैंसर है ये जी आई ट्रैक के या स्पेसिफिकली हम अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं उन वॉल्स में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ओके सो उन स्पेशलाइज सेल्स में वॉल्स के स्पेशलाइज सेल्स में जब कैंसरस ग्रोथ होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज जी आई स्ट्रामल ट्यूमर्स या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रामल ट्यूमर्स एंड नाउ द लास्ट वन इज इंटेस्टाइनल लिम्फोमास लिम्फोमास वो कैंसरस कंडीशन है वेन द कैंसर इज हैज़ बीन स्टार्टेड इन दी लिम्फ नोट्स ओके सो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फ नोट्स में अगर कैंसर ग्रोथ स्टार्ट हुआ है दैन दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल लिम्फोमास तो ये पाँच तरीके के क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पढ़े द एडिनो कार्सिनोमा सार्कोमास कार्सिनोइ ट्यूमर्स जी आई स्ट्रामल ट्यूमर्स एंड द इंटेस्टाइनल लिम्फोमास ओके सो अब हम देखते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है या क्या ऐसे हैबिट्स या क्या ऐसे सकमस्टेंसेस होते हैं जिनमें स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स या कैंसर्स होने के चांसेस हैं सो so, सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो एवरेज एज है पेशेंट्स का विद दी कैंसर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ सिक्सटी दिस डज नॉट मीन कि सिक्सटी से पहले के एज के लोगों में स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर्स नहीं होते हैं ऐसा नहीं है किसी भी एज में स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं इंसिडेंसेस उनमें एवरेज जो एज है दैट इज 60 तो ये माना जा सकता है कि एजिंग प्रोसेस कैन बी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स बिहाइंड दी कैंसरस ग्रोथ इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन ओके अगर हम जेंडर के बारे में बात करें तो दोनों ही जेंडर में स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर होने के चांसेस हैं बट ज़्यादातर हम देखते हैं कि मेल्स हैव हाइयर रिस्क दैन फीमेल्स ओके नेक्स्ट इज जेनेटिक्स अगर जेनेटिकली कोई पैदा हुए हैं विथ सम डिफेक्ट्स सो दैट डिफेक्ट लाइक इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम के साथ पैदा हुए हैं तो उन केसेस में जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ना हैबिट्स में लाइक like स्मोकिंग की आदत है अल्कोहलिज्म है या फिर बोथ अगर आदतें हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर होने के इसी के साथ साथ अगर हम डाइट की बात करें तो हाई फैट डाइट अगर लेते हैं तो भी ज़्यादा चांसेस हैं कि द पर्सन कैन हैव स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर्स इन द लॉन्ग रन ओके नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कुछ टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस जिनके फ्यूम्स की वजह से या जिनके कॉन्टैक्ट्स की वजह से कैंसर होने के चांसेस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ऐसी जगहों पर उन सब्सटेंसेस की यूज़ वाली जगहों पर अगर कोई काम करते हैं तो उन तरीके के लोगों को अगर स्मॉल uh, इंटरस्टैंड का कैंसर होता है तो वी से दैट दैट इज अ ऑक्यूपेशनल हजार्ड या वर्क प्लेस हजार्ड ओके 
एंड द लास्ट वन इज़ लिम्फेडिमा लिम्फेडिमा एक ऐसा कंडीशन है जब लिम्फ नोड्स को सप्लाई करने वाले जो वेसल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाते हैं तो अगर किसी पर्सन के लिम्फ वेसल्स में अगर कोई डिस्ट्रक्शन या एडिमा या डैमेज है तो भी उन्हें लॉन्ग रन में चांसेस हैं कि उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर्स हो सकते हैं ओके ना कमिंग ऑन टू हाउ आर दी सिम्टम्स वॉट आर द टाइप ऑफ सिम्टम्स द पेशेंट प्रेजेंस विद अ स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को अपडोमिनल पेन या क्रैम्प रहता है स्पेसिफिकली अगर लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल मिडल ऑफ दिस अपडोमिन में दर्द या मरोडन जैसा जो दर्द होता है या डिस्कम्फर्ट वो फील होता है ओके अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से uh, खाना अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं uh, और या फिर कुछ और भी अननोन रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत मतलब कीमोथेरेपी के बिना भी जो पेशेंट हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर के उनका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी ओके okay. कीमोथेरेपी का तो हम साइड इफेक्ट देखते ही हैं कि वेट लॉस होता है लेकिन विदाउट कीमोथेरेपी आल्सो स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर में अपने आप भी ड्यू टू मैल एब्जॉर्बशन और ड्यू टू अनडाइजेश इनडाइजेशन और ड्यू टू सम अननोन कॉजेज ऑल्सो देर आर चांसेस कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा रैपिडली हो जाता है ओके नेक्स्ट इज वी कैन फील लम्प इन दी अपडोमिन वो पैलपेट करने से भी पता चल सकता है अगर बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ हो रहा है ट्यूमर का तो ब्लड इन दिस टूल इज अ प्रोबेबिलिटी इसमें अगर स्टूल uh, में ब्लड मिक्स होके आ रहा है टार्ट डार्क स्टूल आ रहा है तो हम उसे मेलेना कहते हैं अगर स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड आ रहा है तो हम उसे हेमाटोकेजिया कहते हैं ओके एंड द लास्ट थिंग इज जॉन्डिस कैंसरस जो ग्रोथ हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी वजह से देखा जाता है कि लिवर स्टार्ट सिक्रेटिंग सम एंजाइम्स लिवर स्टार्ट सिक्रेटिंग मोर ऑफ बाइल तो इसलिए हम देखते हैं कि येलोइशनेस स्टार्ट हो जाती है स्किन में एंड दैट कुड बी कॉल्ड एज जॉन्डिस ओके सो नाउ ये तो सिम्टम्स के बारे में हुई बात नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स बाय विच वी कैन डिटेक्ट वेदर द पेशेंट इज हैविंग अ कैंसर और नॉट ओके सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट कराते हैं क्योंकि सबसे पहले एक डाउट uh, नहीं होता है कैंसर का पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट के साथ शुरू करते हैं तो ब्लड टेस्ट कराया जाता है टू सी फॉर व्हाट आर द चेंजेस डब्ल्यू बी सी काउंट्स कैसे हैं ई एस आर काउंट कैसे हैं इफ देर इज एन इन्फेक्शन और नॉट ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए उसके बाद जॉन्डिस के लविशनेस अगर स्किन में देखी जा रही है तो एल कराया जाता है लिवर फंक्शन टेस्ट देन ब्लड टेस्ट करा स्टूल का टेस्ट कराया जाता है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट का मतलब है कि फीसिस में या स्टूल में ब्लड क्लॉट्स हैं यानी ओकल्ट ब्लड है यानी ओके okay. क्योंकि फ्रेश ब्लड्स हैं तो वो तो पता चल ही जाता है ब्लड uh, क्लॉट्स की तरह आ रहा है तो उसके लिए स्टूल टेस्ट कराया जा सकता है बायोप्सी uh, लिया जा सकता है स्पेसिफिकली लिम्फ नोट से बायोप्सी लिया जा सकता है ये देखने के लिए कि कैंसरस ग्रोथ है या नहीं है ओके okay. uh, कुछ इमेजिंग टेस्ट कराए जा सकते हैं जैसे एक्सरे एमआरआई सीटी जिसमें स्पेसिफिकली uh, पीटी कराया जाता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो ज़्यादातर सारे ही टाइप के कैंसर्स में कराया जाता है ओके okay. इसके अलावा अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज यूज़ करके अगर इमेजिंग टेस्ट करते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैंस कहते हैं ओके एंड द लास्ट वन इज एंडोस्कोपी क्योंकि हम अभी स्मॉल इंटेस्टाइन तक बात कर रहे हैं तो एंडोस्कोपी इज़ अ बेटर थिंग अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे होते तो कोलोनोस्कोपी uh, या सिग्मोडोस्कोपी वगैरह की बात करते अगर इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में या एनस रेक्टम में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए फिर हम सिग्मोडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी देखते हैं कि पेशेंट्स को कराया जाता है ओके सो दीज आर द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन नाउ we are coming on to the main thing that is the management of patients with small intestinal cancer so basically jo hum karte hi hain management usme sabse pehle aata hai chemotherapy chemotherapy is the use of drugs to kill the cells okay सो जो कैंसर सेल्स हैं वो टारगेट हो जाते हैं इसके अलावा टारगेटेड ड्रग थेरेपी भी होता है टारगेटेड ड्रग थेरेपी का मतलब है कि जिस तरीके का कैंसर है जिस जगह पे कैंसर है चाहे वो वॉल्स में है या लाइनिंग्स में है या सॉफ्ट टिश्यूज में है जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा तो जहाँ पे कैंसर है जिस जगह से कैंसर ओरिजिनेट हुआ है उन सब के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो डिफरेंट होते हैं सभी कैंसर सेल्स के कुछ वीकनेसेस होते हैं तो उस पर्टिकुलर कैंसर के 
हिसाब से जब ड्रग्स मॉडिफाई किए जाते हैं और उनके वीकनेसेस को ब्लॉक करके उस कैंसर सेल को मारने की कोशिश की जाती है तो दैट टाइप ऑफ ड्रग थेरेपी इज कॉल्ड एज टारगेटेड ड्रग थेरेपी ओके सो बोथ द ड्रग थेरेपीज आर बीन डिस्कस्ड हियर वन इज कीमोथेरेपी एंड द अदर वन इज टारगेटेड ड्रग थेरेपी इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी किया जा सकता है इम्यूनोथेरेपी इज ऑल्सो विद द यूज ऑफ ड्रग जिसमें हम इम्यूनिटी जो है इम्यून सिस्टम जो है उसको हम थोड़ा सा पावरफुल uh, बना रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो अपने आप कैंसर सेल्स के साथ फाइट करने की कोशिश करें ओके okay. इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी किया जा सकता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर कैंसर सेल्स को किल करने की कोशिश डिस्ट्रॉय करने की कोशिश एंड द लास्ट थिंग इज सर्जरी सर्जरी में देर कैन बी सर्जरीज टू कट आउट दी ट्यूमर तो अगर ट्यूमर बहुत छोटे uh, साइज का है एक ही जगह पर है तो उस उतने से ट्यूमर और उतने से भाग को कट करके निकाला जा सकता है विच विल बी कॉल्ड एज सेगमेंटल रिसेक्शन सो सेगमेंटल रिसेक्शन जिस पार्ट में किया जाएगा उसके हिसाब से उसके नाम सजेस्टेड होते हैं जैसे हेमिकोलेक्टमी होता है हेमिकोलेक्टमी मतलब आधा कोलॉन रिमूव कर दिया गया है विद दी इंटस्टाइन सो इसके अलावा पैनक्रिया टिको ड्यूडनेक्टमी ये ज़्यादातर पैनक्रियाटिक कैंसर्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन के उन कैंसर्स में यूज़ किया जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है दैट इज़ ड्यूटिनम ओके सो ड्यूडिनम में बेसिकली कैंसर है वो रिमूव करना है विथ द एडवांसमेंट इन टू द पैनक्रियाज दैन दैट इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिको ड्यूडनेक्टमी ओके कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेज ज़्यादा हो जाता है थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज हो जाता है एडवांस स्टेज में पहुंच गया है कैंसर कंडीशन एंड उस टाइम uh, पे हम ट्यूमर uh, इतना फैल चुका है कि हम ट्यूमर को एक पर्टिकुलर जगह से हम कट करके रिमूव नहीं कर सकते हैं तो तब पैलिएटिव सर्जरी uh, किया जाता है पैलिएटिव सर्जरी का मतलब है कुछ ऐसे सर्जिकल टेक्निक्स जिन्हें यूज़ किया जाएगा ताकि थोड़ा सा उनका जो सिम्टम है वो कम हो जाए और वो जितना जिए या जितने टाइम तक सर्वाइव करें वो थोड़े कंफर्टेबली सर्वाइव कर सके तो उसके लिए जो सर्जरीज की जाएंगी ताकि उनकी जो कंफर्ट uh, है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाए उसके लिए जो सर्जरी की जाती है दैट इज़ पैलेटिव सर्जरी सो पैलेटिव सर्जरी इज़ ओनली डन व्हेन यू कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव द कैंसर सेल्स एंड यू आर ओनली डूइंग इट टू रिड्यूज द साइन एंड सिम्टम्स ओके सो ये था सर्जरी के बारे में सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैंसर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू